Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Expresamos nuestro cuidado y amor por los demás a través de la oración. En el libro del Génesis, José pasa alrededor de 12 años en una celda subterránea como prisionero de la corte real egipcia a la que alguna vez sirvió. Al principio, trata de llevar la cuenta del tiempo. Traza la luz que se mueve por el techo y cuenta las horas. Sin embargo, es una tarea inútil y pronto se da por vencido. Los días y los meses se convierten en un borrón indistinguible. Otros presos van y vienen, pero Joseph permanece en su celda. Cuando oscurece, sueña con su infancia, con campos abiertos llenos de ganado bajo un vasto cielo estrellado. Cuando hay luz, reza. Dios, pregunta, ¿dónde estás? En su mayoría, recordamos cómo termina esta historia bíblica, José es redimido y se convierte en uno de los doce padres de Israel. Pero no debemos saltarnos la parte intermedia. Es importante recordar la desesperanza y la soledad de Joseph. Los momentos en los que debió creer que Dios lo había olvidado. Esa parte puede enseñarnos mucho acerca de la fe. La depresión se parece mucho al encarcelamiento de Joseph. Es una celda subterránea con la puerta cerrada. Un agujero sin salida. En él, nos sentimos abandonados y solos. Olvidado. Como si a nadie le importara. Tina San, madre de Wisconsin, conocía esa sensación. Había luchado contra la depresión toda su vida. Sin embargo, nada de lo que había experimentado la preparó para la depresión posparto. Era un agujero más profundo de lo que había conocido. Antes de dar a luz a su tercer hijo, siempre había estado convencida de que Dios la cuidaba tal como había velado por José. Sin embargo, después de ese nacimiento, las cosas cambiaron. La luz se desvaneció. Nunca se había sentido tan sola. Tina se mudó con su madre, pero no pudo sacarla del pozo en el que había caído. Perdió la noción del tiempo y pasó sus días mirando a lo lejos, preguntándose por qué no sentía nada. ¿Por qué no puede salir de esto? Su madre se lo preguntó un día. La pregunta pareció vagar por un tiempo infinito, como si hubiera venido a un millón de millas de distancia, pero se estrelló en su mente como un cometa. De repente, todo su dolor y sufrimiento, su interminable batalla contra la depresión, se apoderaron de ella. Era abrumador. Una voz en su interior le dijo que se escapara. Para correr. Y eso es lo que hizo. Cogió las llaves y se subió al auto. Esa voz le dijo a dónde ir, un puente de concreto de 200 pies de altura sobre el río Fox en Green Bay, Wisconsin. Obedeció. Dios nunca olvidó a Joseph. Y tampoco olvidó a Tina, cuando se detuvo en el puente conmemorativo de Leo Frigo, se dirigió a zancadas hacia la barrera, y saltó el 19 de julio de 2004. Tina recuerda haber saltado, pero nunca se cayó. Estaba suspendida en el aire, a 60 metros por encima de la superficie dura y cristalina del río. Y entonces sintió que una mano le apretaba la muñeca. Antes, mientras Tina corría hacia su auto, su madre la oyó hablar sobre el puente. Incapaz de detener a su hija, alertó a la policía. El policía estatal Les Bolt estaba a punto de marcharse cuando llegó la llamada. Conocía el riesgo de intentar detener a un saltador que se caía por un puente por su cuenta, era un trabajo de equipo. Pero se subió a su crucero de todos modos. Al llegar al puente, vio a Tina avanzar hacia la barrera. Él gritó, pero ella no escuchó. Bolt sabía que tenía que actuar. La cámara montada en el salpicadero de su coche patrulla grabó lo que sucedió después. Justo antes de saltar, los pies de Tina tocaron el borde de la barrera. Durante una fracción de segundo, su impulso se detuvo. Fue el tiempo suficiente para que Bolt la alcanzara y la cogiera del brazo. Bolt había pedido refuerzos en el camino, 
pero durante 16 desesperados segundos estuvo solo, con el cuerpo apoyado contra esa barrera en una lucha a vida o muerte contra la gravedad. Y luego llegaron otros dos oficiales. La primera sujetó el otro brazo de Tina, la segunda la agarró. De las piernas. Juntos, la devolvieron a cruzar la barrera que la ponía a salvo. Muchas cosas tenían que salir bien ese día. La madre de Tina tenía la mente lo suficientemente clara como para comprender la importancia del destino declarado de su hija. El oficial Bolt tomó la decisión inmediata de ignorar el protocolo y arriesgar su propia vida para salvar la de Tina. Sin embargo, esas acciones formaban parte de una historia más amplia. Mirando hacia atrás, Tina cree que fue la oración incesante de su familia y amigos lo que permitió que el intento de rescate tuviera éxito. Esas oraciones expresaron el amor y el cuidado de la comunidad por Tina. Al orar por ella, la gente decía que se negaba a abandonarla. Dios los oyó. También se negó a abandonar a Tina. La vida de Tina cambió después de ese salto. Todavía lucha contra la depresión, pero es una mujer más fuerte y una creyente más fuerte. Hoy en día, es una autora publicada, líder eclesiástica y defensora de una mejor educación. Sobre los problemas de salud mental, especialmente la depresión posparto. La oración ayudó a cambiar el rumbo de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Nancy, Francia. 8 de diciembre de 1944. El capellán James O'Neill mira por la ventana al patio de un antiguo cuartel militar, el cuartel general temporal del tercer ejército del general Patton. Está lloviendo, muy fuerte. Al igual que lo ha sido durante los últimos dos meses. O'Neill ha seguido al tercer ejército en sus campañas en África e Italia. Ahora, está con las fuerzas de Patton en el noreste de Francia. Liberaron las ciudades de Nancy y Metz. Un empujón más los llevará a cruzar el río Sarre y llegar a Alemania. Pero están atascados. La lluvia ha arrasado las carreteras e inmovilizado los tanques de Patton. Las densas nubes y la niebla significan que no hay apoyo aéreo para su infantería. Y cada día desperdiciado da a las fuerzas de Hitler la oportunidad de reagruparse y preparar un contraataque. Suena el teléfono. O'Neill levanta el receptor. Es Patton. Si queremos ganar esta guerra, dice el general, tenemos que hacer algo con esta lluvia. El capellán tiene una buena oración por el clima. O'Neill dice que lo comprobará y volverá a llamar en una hora. Consulta los pocos libros de oración que tiene a mano. Nada. Tendrá que escribir algo él mismo. Coloca una tarjeta de 3 por 5 pulgadas en una máquina de escribir estropeada y se pone a trabajar. La oración que escribe pasa a la historia. Padre Todopoderoso y Misericordioso, comienza, te suplicamos humildemente que detengas estas lluvias inmoderadas, y nos concedas un buen tiempo para la batalla. Continúa con una súplica, ármanos con tu poder para que podamos aplastar la maldad de nuestros enemigos, y establecer tu justicia entre los hombres y las naciones. Una hora más tarde, O'Neill presenta el borrador a Patton. El general escanea el texto, asiente con la cabeza en señal de aprobación, y firma el reverso de la tarjeta donde el capellán ha añadido un mensaje de Navidad a las tropas. Está a punto de irse cuando Patton le pide que se siente. Quiere hablar. Patton, vestido impecablemente con un uniforme bien almidonado, ocupa su lugar junto a la ventana. Alto y delgado, su apariencia refleja años de vida disciplinada. Al ver caer la lluvia en el mismo patio que O'Neill había estado mirando ese mismo día, le hace una pregunta al capellán. ¿Quiere saber cuánto se ora en el tercer ejército? O'Neill piensa un momento. No mucho, admite. Cuando se pelean, todos oran. Pero justo ahora, cuando los hombres están sentados esperando que algo, cualquier cosa, suceda, Dios se siente más distante. Están acostumbrados a pensar en la oración como algo formal. 
Un ritual. Algo que ocurre en un edificio especial con un campanario, no en una tienda de campaña húmeda en un campo fangoso a las afueras de Nancy. Patton escucha atentamente antes de responder. Hay tres maneras de conseguir lo que queremos en esta vida, dice. Podemos planificar, trabajar y orar. Las operaciones militares requieren mucha planificación. Luego son soldados bien entrenados los que tienen que hacer el trabajo, la lucha. Pero ni la planificación ni la lucha por sí solas garantizan la victoria. Siempre hay un factor desconocido, el factor humano. Es la forma en que respondemos cuando nos enfrentamos a desafíos en nuestro trabajo, y nos encontramos en medio de una batalla. Eso decide el curso de los acontecimientos. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Algunas personas dicen que la suerte marca la diferencia, a veces tienes un descanso y eso gana una batalla. Otros dicen que todo es psicológico. Sin embargo, lo que realmente es, concluye Patton, es Dios. El Señor tiene su parte en todo. Y ahí es donde la oración entra en escena. La gente de su país, las madres, los padres y los hermanos y hermanas de los soldados de Patton, han rezado mucho, dice. Sus oraciones han llevado al tercer ejército a través de los desiertos del norte de África, a través del mar hasta Sicilia, a la espina dorsal de Italia y a los bosques del noreste de Francia. Ahora, sin embargo, estos hombres tienen que orar por sí mismos, del mismo modo que Gedeón recurre a la oración en la Biblia cuando lucha contra los enemigos de los israelitas. En otras palabras, es el momento de pedirle a Dios que detenga estas lluvias. Si todos oramos, añade Patton, será como conectarnos a una corriente cuya fuente está en el cielo. La oración completa el circuito. Es poder. Con esas palabras resonando en sus oídos, O'Neill regresa a su oficina y redacta el borrador final de lo que se conocerá como la carta de entrenamiento número 5. Se imprimen más de 250. 000 copias de la tarjeta de oración, y se distribuyen a los hombres del tercer ejército el 11 de diciembre de 1944. El momento es providencial. El 16 de diciembre, con la lluvia aún cayendo, los ejércitos de Hitler lanzan un contraataque masivo contra las tropas aliadas en el noreste de Francia y la región de las Ardenas, en la vecina Bélgica. Atacan a la velocidad del rayo a lo largo del frente de 88 millas, penetrando en lo que habían sido territorios recientemente liberados. La batalla de las Ardenas ha empezado. En el sur de Bélgica, más de 12.000 soldados aliados dirigidos por el general de brigada Anthony McAuliffe están rodeados por un ejército alemán de más de 50.000 miembros. McAuliffe se niega a rendirse. La única esperanza de sus soldados es un contraataque rápido por parte del tercer ejército, pero Patton cree que solo podrá movilizar sus fuerzas si las nubes se despejan durante unas 24 horas. Sin embargo, la lluvia sigue cayendo tan fuerte como siempre. Hasta que una mañana, la mañana de Navidad de 1944, se detiene. La niebla se disipa. El cielo está despejado. Es un milagro, ni siquiera los informes meteorológicos más optimistas pronosticaron algo parecido. El día después de Navidad, las tropas de Patton avanzan bajo una oleada tras otra de apoyo aéreo aliado. El 26 de diciembre, rompen las líneas alemanas. Y levantan el sitio de Bastogne. Y lo que es aún más milagroso, el buen tiempo se mantiene hasta finales de enero. Al fin, capaces de desplegar toda su fuerza blindada, los aliados pueden decidir la batalla de las Ardenas a su favor el 28 de enero de 1945. La contraofensiva alemana ha fracasado. La maquinaria de guerra nazi está rota. La guerra terminará en menos de cuatro meses. O'Neill se reúne con Patton por última vez durante la guerra, esta vez en Luxemburgo. Han pasado unos días desde la batalla de las Ardenas. Al ver al capellán, el general se acerca y sonríe. Bueno, padre, nuestras oraciones funcionaron. Sabía que lo harían. 
Luego le hace una grieta a Uniel en el lateral de su casco de acero con su fusta, su manera de decir, bien hecho, 